ഹലോ ഡിയോസ് എന്നുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മെറ്റേണിറ്റി ബെൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിന് മുൻപ് പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേണീനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് തെറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വീഡിയോസിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് മെറ്റേണിറ്റി ബെൽറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത് ഈ രണ്ട് വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്നാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് കുറേ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റുകളുണ്ടാവും അതായത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാനും വാങ്ങണം എന്ന് കരുതിയിരുന്ന സാധനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലത്തെ പോസ്റ്റ് മെറ്റേണിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ബെൽറ്റ്സാണ് അതായത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വയർ കുറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വയർ കെട്ടി വെക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ബെൽറ്റ് വാങ്ങാമെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഏതാണ്ട് ടുവേഡ്സ് എൻഡ് ഓഫ് മൈ പ്രഗ്നൻസി നയൻത്ത് മന്തിലൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു മെറ്റേണിറ്റി ഷോപ്പിൽ കുറച്ച് മെറ്റേണിറ്റി വെയർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഈ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും അവരത് ഉണ്ട് പക്ഷേ തൽക്കാലം സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മെറ്റേണിറ്റി ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങാത്തത് പിന്നെ അത് സ്റ്റോക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയി വാങ്ങാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഡെലിവറി സ്റ്റോറി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും തേർട്ടി സെവൻ വീക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം എനിക്കൊരു എമർജൻസി സി സെക്ഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഇവിടെയുണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് മെറ്റേണിറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ബെൽറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ വാങ്ങി വയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതൊന്ന് വാങ്ങാമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുൻപാണെന്ന് തോന്നും ഡോക്ടേഴ്സ് റൗണ്ടിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തരുമല്ലോ ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും ചോദിക്കാതെ തന്നെ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ബെൽറ്റ് പോലത്തൊന്നും വാങ്ങി കെട്ടിയേക്കരുതേ എന്ന് അപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം നമ്മൾ അതുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വയർ കുറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിൽ വയർ കെട്ടി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ബെൽറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു അതെന്താ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ വയർ കുറയാനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസസ് തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ബെൽറ്റ് കെട്ടിയത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും വയർ കുറയില്ല അത് തികച്ചും സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ഒരു എവിഡൻസും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ബെൽറ്റൊന്നും വാങ്ങി കെട്ടിയേക്കരുത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കെട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പല മെഡിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ശരി ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്ന് അപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ അതുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നെറ്റിലാണെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുള്ളത് പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ വയർ കെട്ടി വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് അതിനെ ഒന്ന് മാനിക്കാതെ
അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് എസൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോനകത്ത് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫീഡൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇരുന്ന് തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ആ പോർഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫീഡിങ് പില്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴായാലും ഫീഡിങ്ങിന് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും നല്ലൊരു പോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അത് പലർക്കും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടി വയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പോസ്റ്റർ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ വലിയൊരു വയറായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആ ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലർക്ക് നമ്മുടെ ബേബി പുറത്തോട്ട് വരികയും അതിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു എംറ്റിനെസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് വയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സാങ് ചെയ്ത് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ തോന്നും അങ്ങനെ വലിയൊരു എംറ്റിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ കെട്ടിവയ്ക്കുകയോ ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ റീസൺസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ബെൽറ്റ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കെട്ടണം അത് നമ്മൾ വയർ കെട്ടിവെക്കുന്നതായാലും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം ഒരിക്കലും അത് ടൂ ടൈറ്റും ആവാൻ പാടില്ല ടു ലൂസും ആവാൻ പാടില്ല വളരെ ടൈറ്റായിട്ടൊക്കെ കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സമയവും നമ്മളിത് കെട്ടിവെക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ചിലർ പറയും ഫുൾ സമയം നമ്മളിതുപോലെ കെട്ടിവെക്കണം എന്നാൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നാണ് കൈനക്കോളജിസ്റ്റൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പേര് മെറ്റേണിറ്റി ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വയർ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ആർട്ടിക്കിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ റീസണും ഈ ഡോക്ടർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്രസ് നമ്മുടെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ എത്തില്ല അതിന് കുറച്ച് സമയം വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതിൽ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സും നമ്മുടെ ബേബിയും ഒക്കെ പുറത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് വയർ നമുക്ക് കുറയും പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വയർ അകത്തോട്ട് പോകില്ല കാരണം യൂട്രസിൻ്റെ ആ സ്റ്റിൽ അത് യൂട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെറ്റേണിറ്റി ബെൽറ്റ് ഇടണമെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ മെറ്റേണിറ്റി ബെൽറ്റ് ധരിക്കുകയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ യൂട്രസ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കുറച്ചൊക്കെ വയർ ഉള്ളിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ ബെൽറ്റ് ധരിക്കുന്നവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ധരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വയർ ഉള്ളിലോട്ട് പോയത് എന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് മെറ്റേണിറ്റി ബെൽറ്റ് ധരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ യൂട്രസ് താനേ തന്നെ ഷ്രിങ്ക് ആവുകയും കുറച്ചാഴ്ചകളിൽ നമ്മുടെ വയർ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നമ്മളിത് ധരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ വയർ കുറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് നാച്ചുറലി കുറയുന്നതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇത്രയും വികസിച്ച വയറിൽ ഒരുപാട് ടിയേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് എക്സസ് ഫാറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇതും കൂടി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുത്ത് പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ വയർ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ബെൽറ്റ് ധരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് വയർ കുറയുന്നത് എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുശേഷം ബെൽറ്റ് വാങ്ങണ്ട എന്ന് തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഞാൻ മെറ്റേണിറ്റി ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെയാണ് വയർ കുറച്ചത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കുറച്ചതെന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ
അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസസ് തന്നെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വയറ് കുറയാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ചിലതിൻ്റെ ലിങ്ക്സും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് തന്നെ കേട്ട് നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നെറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസും ആർട്ടിക്കിൾസും വരുന്നതൊക്കെ ഇതുപോലെ ടൈറ്റൺ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സും അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് കുറയും എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോസും ആർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ യാതൊരു സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസും ഇല്ല വയറ് കുറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എംറ്റിനെസ് മാറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെറ്റോണിറ്റി ബെൽസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡ